A pokud uhádnete, v jaký kategorii budu startovat, tak si můžete vybrat jakýkoliv jo z nový Jojo Factory Glow kolekce. A to vám pošlem úplně za dax. Jelikož se nám blíží mistrovství České republiky v jojování, tak se podíváme na největší kandidáty na vítěze. Asi nejžavější kandidát na mistra republiky je Michal Malík z Jojo Factory. Michal vyhrál předchozí dva roky, kdyby vyhrál po třetí, byl by to hetrik, což se v historii českého jingu povedlo jenom jednomu hustému týpkovi. Michalová výhoda je to, že jezdí fakt čistě a poslední dobou se zaměřuje hodně na performance. To strénuje, takže uvidíme, jak mu to vyjde v říjnu. Další kandidát na mistra republiky je Kuba Dekan z Jojo Recreation týmu. Kuba vyhrál mistrovství už v roce 2014 a 15. No a byl nejlepším Čechem na mistrovství světa letos v Šangaji. Další, kdo rozhodně může vyhrát, je Matouš Tomáš z Jojo Factory. Máťa na svůj velký titul dost dlouho čeká, už tomu byl hodněkrát blízko, loni třeba třetí, i přestože vyměnili Jojo. Matouš je momentálně ve Finsku a nevíme, jestli vůbec na mistrovství dorazí, ale jestli jo, tak rozhodně by šanci měl. Matoušovi freestyle jsou hodně riskantní, energetický, originální a vždycky je to fakt dobrá show. Další, který má velkou šanci, je Tony Shets z týmu SF Jojos. Tony je neuvěřitelný Jojer, asi nejsledovanější momentálně celou světu je na Instagramu. Jeho triky jsou fakt hodně náročné, o to těžší je rád při freestylu, kdyby to tam Tony mu napadalo všechno. Myslím si, že tam má hodně, hodně velkou šanci. Potvrdil to už na ty letos, kdy vyhrál. No a nesmíme zapomenout na Matyáše Držmíška. Tenhle mladý talent ze Znojma vyhrál poslední soutěž Slis v Praze a zlepšuje se fakt rychle. Má ohromný progres a myslím si, že šanci na mistra republiky má rozhodně taky. A nás zajímá, co si myslíte vy. Napište do komentářů po tohle video, kdo si myslíte, že bude novým mistrem České republiky vyjování. Tak a jdeme na video. Máme tady další video od Tylera z Artu. Tohle video se jmenuje Sam Moves. Tyler mě jde překvapivě s DK od SF. Tohle má úplně neskutečný hype a stejně takový hype má i Tyler. Další video se jmenuje Roadrunner od Ovena Ekblada. Tenhle týpek je z Ameriky, je v Duncan Crew. No a jede s Roadrunner. Představuje v něm nejenom jedna, ale i své pětá tričky, za což ho dost uznávám, brácho, protože alternativních stylů poslední dobou je vidět mý a mý. Další video, který mě osobně se fakt hodně líbilo, se jmenuje Montana 2018 Summer Yo Edit, je od 40 dýpků, který se jmenuje Ney Daily, Ryan Svejanovič, Colin Ellingson, Joey Montoya a Tal Rogers. Kluci se vydali na výlet do Montany a je z toho 10 minutový edit, ve kterém Jojo, Felej a jen tak cestujou a je to fakt dobrý, mrkněte. Tak a jdeme na nový Joja. Do shopu nám totiž dorazila Jojo Factory Glow kolekce, která vyšla minulý čtvrtek. No a jde o šest modelů. Všechny jsou speciální v tom, že po nasvícení svítí ve tmě. Takže celá ta Glow kolekce se drží vždycky tří barevných variant, a to červený, modrý a černý. Tady to je Loop 720, 2A lupovací Jojo, který určitě znáte. Podle mě jedno aktuálně z nejlepších uh, lupovacích jojí na trhu. Jako další tu máme več Signature jo, mistra světa Evana Nagea. Ať ho naskladňujeme, jak ho naskladňujeme, dost rychle se u nás vyprodává, takže jsme super, že teď vyšlo i v téhle nové kolekci. Máme ho ve všech barvách, opět červená, černá a modrá. No, to je več. Jako další tu máme jo, Nine Dragons, který jako jediný nevyšlo v těch třech základních barvách, ale i v téhle nové galaxi. A pak tu máme dva úplně nové modely. Oba jsou to různé varianty Joja Arrow, který u nás jako začátečnický je docela dost dobře frčí a je oblíbený. A tou první je Glow Arrow celoplastový s kovovým zátěžovým kroužkem a stejně tak i s kovovým středem, který je opět dělaný na fingerspin grindy. Tu druhou novinku a druhou variantu na Joja Arrow máme tuhle kovovou verzi, a.k.a. Metal Arrow, jde o celokovou verzi toho Joja, která má navíc tenhle plastový cap vevnitř. Ten plastový cap a celkově ten metal hub uprostřed jsou fakt dobře tvarovaný a nadizajnovaný. Fingerspin grindy jsou s tím hlavně fakt příjemný a fakt dost easy. Myslím si, že za 700 pade je to fakt dobrý díl. Doporučil bych ho rozhodně všem jojerům, který třeba právě dojeli základy a chystají se na neresponzivní pokročilý ojevání. Na letošním mistrovství se podílím jako organizátor, ale napadlo mě, že bych si mohl i zasoutěžit. Tak jsem se zaregistroval. A pokud uhádnete, v jaký kategorii budu startovat, tak si můžete vybrat jakýkoliv jo z nový Jojo Factory Glow kolekce. A to vám pošlem úplně za dax. Hej, tak jo, tak se mějte. Díky, že koukáte na slušný news. Trénujte, komentujte, dejte nám vědět, účastněte se soutěže, ať vyhráte jedno z těch lehkůlí Jojo Factory Glow kolekce. No a vidíme se příští týden. Ciao.